Assalamualaikum. আমি আব্দুল মুমিন মূলত আমি হচ্ছে ইংলিশ ভার্সনের জন্য অর্গানিক কেমিস্ট্রি একটা পুরো প্লেলিস্ট বানানোর পরিকল্পনা নিয়েছি সো এটা হচ্ছে সেটা ফার্স্ট ক্লাস সো আমি হচ্ছে এখন এই প্লেলিস্টটা শুরু করছি তো আশা করছি আমি পুরো অর্গানিক কেমিস্ট্রিটাকে ইংলিশ ভার্সনের স্টুডেন্টদের জন্য প্রেজেন্ট করে একটা প্লেলিস্ট আকারে দিয়ে রাখতে পারবো ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ক্লাস আমরা শুরুর ক্লাসে হচ্ছে শিখবো যে হচ্ছে মানে আমি ধাপে ধাপে পুরো অর্গানিক কেমিস্ট্রি শিখবো শুরুতে আমরা দেখবো হচ্ছে অর্গানিক কম্পাউন্ড বলতে আসলে কি বোঝায় ঠিক আছে তো তোমরা জানো যে তোমাদের চ্যাপ্টারের শুরুতে একটা ইন্ট্রোডাকশন আছে সেখানে মূলত ব্যাখ্যা করা যে অর্গানিক কম্পাউন্ড আসলে কাকে বলে তো আমরা হচ্ছে মেনলি দেখবো যে আগে গার ধারণা ছিল যে অর্গানিক কম্পাউন্ডস বলতে বোঝানো হয়তো যারা এনিমেল অথবা প্ল্যান্ট থেকে আসে হ্যাঁ ওদের যে কোনো এনিমেল প্ল্যান্টের মিট থেকে বা হচ্ছে লিফ থেকে বা গাছের শিকল বা হচ্ছে গাছের রুটস থাকে বা হচ্ছে বিভিন্ন পার্টস থেকে যেগুলো পাই ওগুলো হচ্ছে তোমার হচ্ছে কি অর্গানিক কম্পাউন্ডস ঠিক আছে তো আঠারোশো সালে প্রথমবার ল্যাবে হচ্ছে অর্গানিক কম্পাউন্ড মানা হয় এর আগে যে আমরা এই যে ধরে নিতাম যে লিভিং বডিতে একটা অদ্ভুত রকমের ফোর্স আছে আনু যেটা যেটাকে বলা হয়তো কি ভাইটাল ফোর্স হ্যাঁ তো ওখান থেকে জন্ম হয়েছে ভাইটাল ফোর্স থিওরির তো এটা হচ্ছে আগে যেটা মনে করা হতো তো ভাইটাল ফোর্স থিওরি মানে হচ্ছে কি লিভিং বডি ছাড়া অর্গানিক কম্পাউন্ড বানানো সম্ভব না লিভিং বডিতে এমন একটা ফোর্স আছে যেটা হচ্ছে অর্গানিক কম্পাউন্ড তৈরি করতে পারে আঠারো আটের সালে হচ্ছে ফেডিকুলার উনি হচ্ছে ল্যাবে হচ্ছে একটা রিয়েকশন করে লেড সায়ানাইড বলে এটাকে হ্যাঁ এই যে রেডিক্যালটা দেখতে তো সিএনও এটা সায়ানাইড আমরা ভবিষ্যতে হচ্ছে ইনশাল্লাহ অর্গানিক করার সময় এটার আরও ডিটেলস দেখবো এখন আমরা জেনে রাখি এটাকে বলে হচ্ছে লেড সায়ানাইড ওকে সায়ানেট সায়ানাইড হতে যদি শুধু সিএন হতো এটা সায়ানেট লেড সায়ানেটের সাথে এনএইচ ফোর অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এর রিয়েকশন ঘটায় তো এখন এখানে যখন ল্যাবে হিটিং করা হয় এখানে তৈরি হয় হচ্ছে লেড ক্লোরাইড প্লাস এন এইচ টু সিও এন এইচ টু যেটাকে আমরা ইউরিয়া বলি ঠিক আছে সো সে ল্যাবে হচ্ছে প্রথমবার ইউরিয়া প্রোডাকশন করে হচ্ছে খুবই অবাক হয় যে ল্যাবরেটরিতেও একটা কি ইউরিয়া যেটা একটা অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড বানানো সম্ভব সো এটি হচ্ছে সূচনা এরপরে থেকে হচ্ছে অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডস ল্যাবে বানানো শুরু হয় এবং এখন আমরা জানি যে হচ্ছে ইনঅর্গ্যানিক থেকে অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডসের সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি ঠিক আছে সো আমরা এখন দেখবো হচ্ছে কি এই যে অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড বলতে আসলে আমরা মেনলি কি ডিফাইড করি ঠিক আছে অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড বলতে মূলত বোঝা হচ্ছে তোমার হাইড্রোকার্বন দেখো হাইড্রোকার্বন মানে কি হাইড্রোকার্বন ওকে হাইড্রোজেন থাকবে আর হচ্ছে কার্বন থাকবে এইচ আর সি থাকবে দেখো একটা খুবই সিম্পল আমরা এটা কোনো চিনি মিথেন বলে এটাকে সিএইচ ফোর এখানে কার্বন হাইড্রোজেন আছে এগুলো হচ্ছে হাইড্রোকার্বন আর হাইড্রোকার্বনের ডেরিভেটিভ মানে হাইড্রোকার্বন থেকে যা উৎপন্ন হয় সেগুলোকে হচ্ছে আমরা বলি ডেরিভেটিভ অফ হাইড্রোকার্বন ওকে ডেরিভেটিভ অফ হাইড্রোকার্বন ওকে একটা এক্সাম্পল দিই যেমন দেখো সিএইচ ফোর এর সাথে যদি আমরা হচ্ছে মানে সানলাইটের প্রেজেন্স সিএল টু রিয়াক্ট করি হয়তো তোমরা ক্লাস নাইনের যে তোমার অর্গ্যানিক চ্যাপ্টার ছিল ওটা শুরুতে এরকম একটা রিয়েকশন লেখা ছিল চিনতেও পারো দেখো এখানে সানলাইট দিতে হবে ঠিক আছে ইউভি লেখে তো এখানে সিএইচ থ্রি সিএল তৈরি হয় দেখো একটা চারটা হাইড্রোজেন একটা রিপ্লেস হয়ে যাবে সেটার সাথে এইচ সিএল তৈরি করবো ওকে সো এই প্রসেসটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা চেইন রিয়েকশনের মাধ্যমে হয় এই রিয়েকশনটা এখানে শেষ হবে না এরপরে আবার এটার সাথে সিএল টু রিয়াকশন করবে তারপরে একটা করে এইচ কমে যাবে এভাবে করে আস্তে আস্তে দেখো আমরা অ্যালকিন পার্টে গেলে এটা আবার দেখবো সো আমি এটা পুরোটা লিখলাম না এরপরে দেখো আবার পরের ধাপটা আমি জাস্ট লিখি সিএল প্লাস আবার সিএল টু দেখো ইউভির সাথে রিয়াকশন করবে কি তৈরি হবে সিএইচ দেখো দুই তিনটা ছিল একটা কমে যাবে আর সিএল একটা বেড়ে যাবে একটা ক্লোরিন সাথে যুক্ত হবে তারপরে আবার আর একটা এইচ সিএল ওকে তাহলে দেখো এই কম্পাউন্ডটা কিন্তু হাইড্রোকার্বন না এখানে ক্লোরিন আছে ওটা আসছে কোথ থেকে একটা হাইড্রোকার্বন থেকে এটাও কিন্তু একটা হাইড্রোকার্বন থেকে আসছে ঠিক আছে সো এদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে এরা কি অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড কারণ না ডেরিভেটিভস অফ হাইড্রোকার্বন সিভিলারলি দেখো আরও অনেক ডেরিভেটিভস আছে যেমন হচ্ছে সিএইচ টু ও এইচ হয়তো অনেকে চিনতে পারো হচ্ছে ইথানাল হ্যাঁ বা অ্যালকোহল সো ইথাইল অ্যালকোহলের মধ্যে দেখো কার্বন হাইড্রোজেন সাথে অক্সিজেন আছে এটা অ্যাকচুয়ালি একটা হাইড্রোকার্বন থেকে ডিরাইভ করা সো আমরা বলবো হচ্ছে এরা কি অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডস ঠিক আছে তাহলে অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড হচ্ছে হাইড্রোকার্বন অ্যান্ড ডেরিভেটিভস অফ হাইড্রোকার্বন এখানে কার্বন হাইড্রোজেন ছাড়া সালফার নাইট্রোজেন অক্সিজেন আরও অনেক কিছু থাকতে পারে বাট মেনলি এরা কি হাইড্রোকার্বন থেকে আসতে হ
আমরা এমন কোন एग्जांपल জানি কিনা যেখান থেকে হচ্ছে ওই জিনিসটা ডিরাইভ করা যায় যেমন এটা অথবা আমরা হচ্ছে দেখব সরাসরি এখানে হাইড্রোজেন আর কার্বন আছে কিনা তাহলে আমরা বুঝলাম হচ্ছে কি অর্গানিক কম্পাউন্ড মানে হাইড্রোকার্বন অথবা ডেরিভেটিভস অফ হাইড্রোকার্বন ঠিক আছে আচ্ছা এখন মেইনলি এই অর্গানিক কেমিস্ট্রিটা আলাদা ভাবে কেন পড়া হয় হ্যাঁ সো কেমিস্ট্রি পুরো ডিপার্টমেন্টটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি অর্গানিক আর ইনঅর্গানিক সো এটার মেইন রিজনটা হচ্ছে দেখো যে কার্বন এটা আছে কোন গ্রুপে বলো তো গ্রুপ 14 এ তাই না গ্রুপ 13 আমরা জানি হচ্ছে কি নাইট্রোজেন আছে অ্যালুমিনিয়াম আছে না আচ্ছা সো তোমার হচ্ছে এখানে বিষয়টা যে গ্রুপ 14 এ তোমার কার্বন আছে তার নিচে হচ্ছে সিলিকন আছে সো গ্রুপ 14 এর বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে কার্বনে দেখো ইলেকট্রন কয়টা টোটাল হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বারের 6 তাই না তাহলে 1s2 2s2 2p 2p y 2p z ওকে তো ছয়টা যেহেতু আর কয়টা বাকি আছে বলো তো দুইটা আর আছে হচ্ছে দুইটা তো একটা একটা দিলাম তো এখন এখানে ছয়টা ইলেকট্রন হলো তাই না খেয়াল করো কার্বনের বিষয়টা হচ্ছে কার্বন এক্সাইডের স্টেটে গেলে 1s2 2s দেখো এখান থেকে একটা ইলেকট্রন জাম্প করে z অরবিটালে চলে যায় ওকে তো 2p y1 2p z1 তো চারটা অ্যাম্পিয়ার ইলেকট্রন হলো না এই যে ভ্যালেন্সি চারটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট হয় এর কারণে কার্বন চাইলে হচ্ছে তোমার চারটা কোভ্যালেন্ট বন্ড ফর্ম করতে পারে যেমনটা আমরা CH4 এ দেখি আবার কার্বন চাইলে কিন্তু এখান থেকে হচ্ছে আমরা জানি যে ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড ফর্ম করতে পারে আবার কার্বনের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কার্বন নিজের সাথে নিজে মানে হচ্ছে কার্বনের সাথে কার্বন এভাবে করে বিশাল বিশাল চেইন তৈরি করতে পারে ঠিক আছে সো কার্বনের এরকম এমন এমন বৈশিষ্ট্য আছে যেটা অন্য অন্য গ্রুপের এলিমেন্টে নাই সিলিকনেরও আছে বাট এর সাইজটা অনেক বড় হওয়ার কারণে এর কিছুটা লিমিটেশন থাকে যেটা কার্বনে নাই সো কার্বনের ক্ষেত্রে সুবিধা হয় কি এটার পি দেখো টু তে কিন্তু আবার ডি অরবিটাল নাই যার কারণে অরবিটাল এক্সপ্যানশনটা অনেক বেশি হয় না সো ওভারঅল আমরা বলতে পারি যে কার্বনের হচ্ছে মানে ডাইভার্সিফিকেশন এত বেশি যে নেচারে সবচেয়ে বেশি কম্পাউন্ড হচ্ছে কি অর্গ্যানিক বা কার্বনের কম্পাউন্ডসগুলো ঠিক আছে এজন্য এটাকে আলাদাভাবে একটা স্টাডি করা হয় আর এই কম্পাউন্ডগুলো আবার প্রপার্টিগুলো এত বেশি আর এই জিনিসটা হচ্ছে খুব বেশি মানে যা বললাম আর কি ডাইভার্সিফাইড সো এখন আমরা দেখবো হচ্ছে কি মেইনলি কি কি প্রপার্টির জন্য कार्बन के हम आलदा एरक अर्गनिक कम्पाउंड विचार कर ख्याल करो हम कैटिनेशन ओके तो कैटिनेशन शब्द कैटिना थे कैटिना मान हम चेन ठीक है कार्बन ये एक कन्टिन्यूस या करते ब्रांच बनाते प्रत्येक चार लाख एम एम कमप्लेक्स डिजाइन बनाते पर नेचार एक्सिस्ट करो ना क्योंकि तुम्हें चाहिए एरक कम्पाउंड आइडिया करते ठीक है সো এই প্রপার্টিটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ক্যাটিনেশন প্রপার্টি টু কম্বাইন ওয়ান কার্বন উইথ মেনি আদার অথবা ওয়ান অর মোর আদার কার্বনস অ্যান্ড ফর্ম আ হিউজ চেইন হিউজ মলিকুলার চেইন ওকে সো এটা হচ্ছে কি ক্যাটেনা থেকে আসছে কি ক্যাটিনেশন ঠিক আছে এটা একটা এক্সাম্পল হচ্ছে আমরা জানি কার্বনের কিছু অ্যালোট্রপস বলে মানে হচ্ছে ন্যাচারালি এক্সিস্টিং কার্বনের অনেকগুলো মলিকুলার ফর্ম একটা হচ্ছে তোমার গ্রাফাইট ওকে দেখো গ্রাফাইট কিন্তু ইনঅর্গ্যানিক এর মধ্যে একটা কার্বনের সাথে তিনটা কার্বন জয়েন থাকে ঠিক আছে তিনটা জয়েন থাকে তো এই গ্রাফাইট কিন্তু হচ্ছে আবার ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টর হ্যাঁ আবার একই সাথে দেখো কার্বনে আর একটা ফর্ম আছে সেখানে একসাথে একটা কার্বন সাথে চার দিকে চারটা কার্বন জয়েন থাকে এখানে যেমন একটার সাথে এদিকে 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 তিনটা জয়েন থাকে একটা ফাঁকা থাকে আর এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডায়মন্ড ডায়মন্ড হচ্ছে ইনঅর্গ্যানিক এখানে একটা কার্বনের সাথে একটা জয়েন থাকে ঠিক আছে আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে ফুলেরিন ফুলেরিন হচ্ছে কি অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড ঠিক আছে এর মধ্যে হচ্ছে তোমার তিরিশ থেকে সত্তরটা কার্বন একসাথে একটা ইসার মধ্যে ইউনিটের মধ্যে থাকে ঠিক আছে জিনিসটা ফুটবলের মতো দেখতে হয় খুব কমন হচ্ছে সি সিক্সটি ফুলেরিন এর মধ্যে দেখো সি সিক্সটি মানে একসাথে ষাটটা কার্বন ইন্টার কানেক্টেড থাকে তোমরা হয়তো বইতে দেখবা একটা ফুটবলের মতো একটা শেপ থাকে আমি এখানে দেখাতে পাচ্ছি না সো এই যে তোমার এই শেপটা হ্যাঁ ফুলেরিন कार्बनेसोम আইসোমার ফর্ম করতে পারে যেমন দেখো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ এটা হচ্ছে ইথানল বা ইথাইল অ্যালকোহল ওকে এটা 
অ্যালকোহলের যে সব প্রপার্টি হবে সেগুলো আমরা স্টাডি করব ওকে সো এটার মলিকুলার ফর্মুলা দেখো এক দুইটা কার্বন আছে টোটাল ছয়টা হাইড্রোজেন আছে একটা অক্সিজেন আর দেখো সিএইচ থ্রি ও সিএইচ থ্রি এইটার মধ্যে দুইটা কার্বন ছয়টা হাইড্রোজেন একটা অক্সিজেন আছে এটা মলিকুলার ফর্মুলা আছে বা এটার নাম হচ্ছে ডাইমিথাইল ইথার ওকে সো ইথার কম্পাউন্ডগুলো আসলে খুবই মানে ইনার টাইপের হয় রিয়েকশনে খুব কম টেক পার্ট করে বাট ইথাইল অ্যালকোহল কিন্তু পানির সাথে ইজিলি মিক্স হয় এবং এটা রিয়েকশনে অনেক বেশি টেক পার্ট করে সো এরা হচ্ছে ডিফারেন্ট প্রপার্টি কিন্তু এরা হচ্ছে কি দেখো মলিকুলার ফর্মুলা কিন্তু সেম কার্বন সঙ্গে হাইড্রোজেন সব সেম বাট স্ট্রাকচারটা ডিফারেন্ট সো এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে আইসোমার তাহলে আমরা একটু আগে শিখলাম যে ক্যাটেনেশন নাম্বার ওয়ান ছিল নাম্বার টু প্রপার্টি হচ্ছে আইসোমার ফর্ম করতে পারে কার্বনের কম্পাউন্ডগুলো আইসোমার ফর্ম করে অনেক বেশি ডাইভার্সিটি তৈরি করতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা নাম্বার থ্রি প্রপার্টি হচ্ছে পলিমার ঠিক আছে সো কার্বনের একটা প্রপার্টি হচ্ছে কি পলিমার গঠন করতে পারে আমরা হয়তো অনেকে চিনতে পারি এটা দেখো এই রিয়েকশন আমাদের ছিল সিএইচ টু সিএইচ টু এটা হচ্ছে ইথিন ঠিক আছে সো ইথিন আমি অনেকগুলো ইথিন নিলাম এখানে হচ্ছে হাই টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার দিলাম ওকে এই রিয়াকশনগুলো আমরা ডিটেলসে আরও স্টাডি করব শেষের দিকে সো এখন দেখো অনেকগুলো এটা হচ্ছে হাই টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার দিলে মাঝখানের ডাবল বন্ডটা আসছে না এটা ব্রেক হয়ে যায় তো এদিকে একটা হাত ওপেন হয় এদিকে একটা হাত ওপেন হয় এরকম একটার সাথে একটা সিএইচ টু এভাবে জয়েন হইতেই থাকে ঠিক আছে এখানে আরও সিএইচ টু সিএইচ টু দিতে থাকবো ওকে এবার ছোটো করে লিখে হচ্ছে এন দিয়ে তো এটা হচ্ছে ইথিন এটা হচ্ছে পলি ইথিন ঠিক আছে আমরা যে পলিথিন ব্যবহার করি সেই জিনিসটা হচ্ছে এটা সো কার্বন একটা প্রপার্টি আছে যে তুমি ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ডের যে কম্পাউন্ডগুলো এগুলা হচ্ছে তুমি রিয়াকশনের মাধ্যমে এদেরকে একটার সাথে আরেকটা জয়েন করে হিউজ একটা কি নেটওয়ার্ক মলিকিউল তৈরি করা যায় যেটাকে আমরা পলিমার বলি তো পলিমার এখানে যেমন একটা এক্সাম্পল দেখলাম পলিথিন তৈরি করা তারপরে তোমরা হচ্ছে দেখবা যে অর্গ্যানিক ইনঅর্গ্যানিক কম্পাউন্ডের মধ্যে কিছু ডিফারেন্স থাকে অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড সাধারণত হচ্ছে পানিতে বেশি একটা সলিবল হয় না ঠিক আছে খুবই লেস ওয়াটার সলিবল হইলে অনেক কম হয় আর ইনঅর্গ্যানিক কম্পাউন্ড যেটা হয় মানে অর্গ্যানিক ছাড়া যত কম্পাউন্ড আছে যেমন এইচ টু এস ফোর এন এস সি এগুলো হচ্ছে তোমার কি ওয়াটার সলিবল হয় প্রচুর ঠিক আছে তারপরে এদের সংখ্যা অনেক বেশি ওদিকে সংখ্যা অনেক কম ঠিক আছে ও সব মানে পিরিয়ড টেবলে কার্বন ছাড়া সবগুলো মিলাই যত কম্পাউন্ড তৈরি হয় ওদের সংখ্যার থেকে এই এটা হচ্ছে আলাদা একটা ব্রাঞ্চের মতো কাজ করে তো এটা ছিল হচ্ছে তোমাদের কি মানে ইন্ট্রোডাকশন অফ দ্য অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি আপনার নেক্সটে দেখবো হচ্ছে অর্গ্যানিকের ক্লাসিফিকেশন